దేవునికి స్తోత్రం నీ అందరికీ వందనాలు ఈ దినము కొరకు ఏర్పరచబడినటువంటి లేఖన భాగం చదువుకుందాం రండి అపోసుల కార్యము ఏడో అధ్యాయము మూడో వచ్చినము చదువుకుందాం నీవు ఈ దేశమును నీ స్వజనులను విడిచి బయలుదేరి నేను నీకు చూపింపబో దేశమునకు రమ్మని అతనితో చెప్పాను ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హాలే లుయా లే లుయా లే లుయా మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ దివ్య నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రైజ్ అలాట్ షాలు మారనాథ ఈ సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం దేవుడు మన జీవితాల్లో ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడు అపోస్తుల కార్యములు ఏడో అధ్యాయాన్ని మనం ధ్యానిస్తున్నాం అపోస్తుల కార్యములు మొదటి ఏడు అధ్యాయాలు ఎరుషలేములోను యూదయ సమరయ ప్రాంతాల్లోను పరిచర్య గురించినటువంటి వివరాలు దానికి సంబంధించిన చరిత్ర తర్వాత కొద్దిగా ఊది గంతముల వరకు అంటే సంఘము చదిరిపోవడం ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళడం సేవ విస్తరించడం అనగా ఏడో అధ్యాయం వరకు ఆసియా ఖండానికే పరిమితమైన పని ఆసియా ఖండానికి మాత్రమే పరిమితమైన పరిచర్య ఎనిమిదో అధ్యాయం నుంచి ఆఫ్రికా ఖండానికి తర్వాత ఐరోపా ఖండానికి అనగా మొదటి ఏడు అధ్యాయాల చరిత్ర ఒక ఖండం అయితే మిగతా పద్నాలుగు అధ్యాయాల చరిత్ర క్షమించండి ఇరవై యొక్క అధ్యాయాల చరిత్ర అనగా దీనికన్నా మూడు రెట్లు అధికం ఉన్నటువంటి చరిత్ర ఇరవై యొక్క అధ్యాయాల్లో రెండు ఖండాల్లో జరిగినటువంటి పరిచర్య వివరాలు ఉన్నాయి అని మనం జ్ఞాపకం చేస్తాం అనగా అపోస్తుల కార్యములు మొత్తం మూడు ఖండాల్లో అపోస్తుల ద్వారా జరిగినటువంటి సువార్త పరిచర్యని గురించిన చరిత్ర దేవని స్తోత్రం ఏడో అధ్యాయము ప్రాముఖ్యమైన అధ్యాయం కారణం ఏంటి అంటే ఏడో అధ్యాయం తర్వాత పరిస్థితులన్నీ మారిపోతాయి ఏడో అధ్యాయంలో స్టెఫన్ స్టీఫెన్ స్టీఫానోస్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి పరిచారకుడైనటువంటి వ్యక్తి డీకన్ అయినటువంటి వ్యక్తి ఆయన హతసాక్షిగా మారడం అనగా మార్టీర్గా మారడం తానిచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తము తాను చంపబడ్డం యూదుల వాదాన్ని కొట్టి పారేసి మోషేకు విరోధంగానో ధర్మశాస్త్రానికి విరుద్ధంగానో పరిశుద్ధ స్థలానికో దేవాలయానికి విరుద్ధంగానో లేదు అంటే ఈ ఆచారాలకు విరుద్ధంగానో ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు నా మీద నందలేశారో అవి కరెక్ట్ కాదని వాదిస్తూ ఇక్కడ తను డిఫెన్స్ చేస్తున్నటువంటి అధ్యాయముగా ఏడో అధ్యాయం చూస్తాం అనగా ఏడో అధ్యాయము ఇట్స్ ఎ డిఫెన్సివ్ డిస్కోర్స్ ఇస్రాయేల్ యొక్క చరిత్ర మొత్తాన్ని మొత్తం చరిత్రని కాదు ఆది కాండం నుంచి మలాకీ దాకా కనిపించే చరిత్ర మాట్లాడాడు అని నేను అనలేదు అబ్రహాం గురించి చెప్పాడు పితరుల గురించి చెప్పాడు అనగా ఇసాకు యాకోబు యోసేపు తర్వాత ఆయన మోషే గురించి చెప్పాడు తర్వాత దావిదు గురించి చెప్పాడు తర్వాత సొలమన్ గురించి చెప్పాడు ఇటువంటి ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తుల గురించి చెప్పాడు చరిత్ర ఇంతేనా ఇంకా లేదా అంటే దావీదు తర్వాత చరిత్ర ఉంది సొలమోను తర్వాత చరిత్ర ఉంది కానీ ఈ చరిత్ర చెప్పి ఇంకాస్త చెప్పిండేవాడు చెప్పగలిగిండేవాడు కానీ వాళ్ళు ఈ మాటలకే ఈ చరిత్రకే ఈ యాభై యొక్క వచనాల్లో ఉన్న చరిత్రకే వాళ్ళు భయపడిపోయారు చరిత్రకి భయపడిపోవడం ఏంటి అని మీరు అడగవచ్చు అనగా చరిత్రను వ్యాఖ్యానించాడు చరిత్ర చరిత్ర ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఆయన చెప్పలేదు స్టెఫను అనేటువంటి ఆయన చరిత్రకారుడు కాదు చరిత్రకారుడు కానప్పుడు చారిత్రక విషయాలు ఆయన ఎందుకు చెప్పాలండి ఆయనకు అవసరమా ఇది అనవసరమైన విషయాలు మాట్లాడాడు కాబట్టి ఆయన మరణానికి గురయ్యాడు అని మనం వాదించడంలో అది ఏమాత్రం సమంజసం కాదు అనగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తనను ప్రేరేపించిన కొలది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తనకు నడిపింపును అనుగ్రహించిన కొలది కృప దయ అనుగ్రహించిన దాని కొలది ఆయన మాట్లాడాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనుగ్రహించిన ప్రేరణతో మాట్లాడితేనే ప్రాణం పోగొట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందే ఈ రోజుల్లో ఎంతమంది అలా ప్రాణం పోగొట్టుకుంటున్నారు ప్రాణం కాపాడుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్ముడు మాతో మాట్లాడాడు దేవుడు మాట్లాడాడు అని చెప్పుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళు ప్రాణాలు లేకపోతే వెలగా ప్రాణాల్ని చెల్లించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు స్టెఫను ప్రసంగం రెండో అధ్యాయంలో పేతుల యొక్క ప్రసంగం దానికి ప్రాణం అర్పించాల్సిన పరిస్థితి రాలేదు కానీ ప్రతికూల పరిస్థితులు వచ్చాయి 
మూడో అధ్యాయంలో పేతురు ప్రసంగం దానికి ప్రాణార్పణ చేయాల్సిన పరిస్థితి రాలేదు ప్రతికూల పరిస్థితులు అనగా ఒక ప్రసంగానికి ప్రతికూల పరిస్థితులు వస్తాయి ఒక ప్రసంగానికి ప్రాణార్పణ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అంతేగాని ఒక ప్రసంగానికి పొగడ్తలు వస్తాయని కదా దాని అర్థం రావచ్చు ఉదాహరణకి అపోస్తల కార్యములు పన్నెండో అధ్యాయంలో ప్రసంగానికి పొగడ్తలు వచ్చాయి ప్రశ్న అబ్బా వాహ్ అద్భుతంగా చెప్పారండి చాలా అమోఘంగా చెప్పాడండి అని అన్నారు దానివల్ల ఏం జరిగింది అక్కడ అక్కడ అతను చనిపోవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది ప్రసంగం ద్వారా ప్రజలకు మహిమ కాదు ప్రసంగం ద్వారా ప్రభు దాసునికి మహిమ కాదు ప్రసంగం ద్వారా ప్రభువుకు మహిమ రావాలి ఎక్కడ ఏ ప్రసంగం ద్వారా ప్రభువుకు మహిమ వస్తుందో ఆ ప్రసంగమే అద్భుతమైన ప్రసంగం వాళ్ళని వాళ్ళు బొగుడుకొని అనవసరమైనటువంటి లౌకిక సమాచారాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఆ ప్రసంగం పసలేని ప్రసంగమే ప్రయోజనం లేని ప్రసంగమే అనే సంగతి గుర్తు చేస్తున్నాను ఈ రోజుల్లో రకరకాలుగా ఇంటర్నెట్లో విషయాలు లేకపోతే సౌందర్య రహస్యాలు లేకపోతే ఇంకా వేరు వేరు విషయాలు ఖగోళ శాస్త్ర సంబంధమైన విషయాలు చెప్పుకుంటూ ప్రసంగాలు చేస్తున్నారు ఇక్కడ స్టెఫన్ యొక్క ప్రసంగంలో శాస్త్రీయ విషయాలు కానీ ఖగోళ శాస్త్ర సంబంధమైన విషయాలు కానీ అంతరిక్ష శాస్త్ర సంబంధమైన విషయాలు కానీ ఇవేం లేవు కానీ ఆత్మీయ జీవితానికి అవసరమైనటువంటి ఒక్కసారి మీ గతంలో చూడండి బాబు ఒక్కసారి వెనక్కి చూడండి అని జస్ట్ గతాన్ని గుర్తు చేసి గతముతో అనుబంధమైనటువంటి వర్తమానాన్ని అంటే ఇంత చరిత్ర చెప్పిన తర్వాత మీరు ఎటువంటి వాళ్ళు అంటే ముష్కరులు హృదయములను చెవులను దేవుని వాక్యమునకు లోబరుచుకోవడం లేదు వాళ్ళు దేనికో దేనికో లోబరుచుకుంటున్నారు కానీ చెవులను దేవుని వాక్యమునకు అనగా ఇంకా చెప్పాలంటే పేతులు పౌలు గారి భాషలో చెప్పాలంటే దురద చెవులు కలిగిన వారుగా ఉన్నారు ఈ రోజులో అంత్య దినాల్లో అనేక మంది దురద చెవులు కలిగిన వాళ్ళుగా ఉన్నారు అందుకని ఎక్కడికో ఎక్కడికో పరిగెత్తున్నారు నువ్వు ఉన్న చోటే దేవుడిని ఆశీర్వదించాలనుకుంటున్నాడు ప్రసంగం కోసం ఎక్కడికో పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదు ప్రసంగం లేదా ఆశీర్వాదం కోసం నువ్వు ఎక్కడికో పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు ఉన్న చోట నేను ఆశీర్వదించగలడు దేవుని స్తోత్రం అంటే అందుకనే కదండి మేము ఎక్కడికి వెళ్ళడం లేదు ఆన్లైన్ ప్రసంగాలకే పరిమితం అయిపోయాము అంటున్నారేమో మీ స్థానిక సంఘం ద్వారా స్పష్టంగా చెప్తున్నాను మీ స్థానిక సంఘం ద్వారా మీ స్థానిక సంఘ కాపరి ద్వారా మీ స్థానిక సంఘ కాపరి ఉపదేశం ద్వారా దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్దిస్తాడు ఆయన అందుకోసం ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఈ విషయాన్ని మర్చిపోయి ఏదో నగరాలకు హైదరాబాదుకు బెంగళూరుకు లేకపోతే ఇంకా ఢిల్లీకు వేరు వేరు నగరాలకు ప్రజలు పరిగెత్తున్నారు దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుడు మనల్ని ఎక్కడైనా ఆశీర్వదించగలడు ఫలాని చోటే నేను ఆశీర్వదిస్తా అని చెప్పే దేవుడు కాదు మనల్ని ఆయన ఎక్కడైనా ఆశీర్వదించగే దేవుడు దేవుడు కాబట్టి ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం ఇప్పటి వరకు అపోస్తుల కార్యముల్లో ఏడో అధ్యాయం నుంచి ఒక ఐదు ఆరు ప్రసంగాలు చేయడం జరిగింది మరలా మన ఏడో అధ్యాయంలో వచ్చి కొన్ని విషయాలు ఆలోచిద్దాం ఈ ఏడో నెల అంతా అనగా ఈ జూలై మాసం అంతా మనము ఈ అధ్యాయాన్నే ధ్యానిస్తాం ఎనిమిదో నెలలో అనగా ఆగస్టు నెలలో ఎనిమిదో అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం రండి మనం ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మన ధ్యానం నిమిత్తమై మన మూల వాక్యము అపోస్తుల కార్యములు ఏడో అధ్యాయము మూడో వచ్చిన బుక్ ఆఫ్ యాక్స్ సెవెంత్ చాప్టర్ వర్స్ త్రీ చూపించేటువంటి చూపించిన అని కాదు చూపించబోవు ఇంకా చూపించలేదు ఒక దేశాన్ని చూపించకుండానే అది నీ దేశమని అది నీ స్వాస్థ్యమని అది నీ గమ్యమని దేవుడు చెప్పడం విచిత్రంగా ఉంది ఒక్కసారి ఆ దేశాన్ని చూడాలని ఉంది మోసే దేశాన్ని వేగు చూశాడు కానీ ఇక్కడ దేవుడు అబ్రహామును వేగు చూడమని చెప్పలేదు ఆత్మలో చూడమని చెప్పాడు ఆత్మస్వరూపైన దేవుడు మనల్ని ఆత్మలో సంగతులు చూడమని చెప్తున్నాడే కానీ వేగు చూడడం నేరుగా వెళ్ళి చూడడం లేకపోతే ఇతరులు చెప్తున వర్ణన ద్వారా చూడడం వీటి ద్వారా దేవుడు చూడాలి మనము మన దేశాన్ని మన స్వాస్థ్యాన్ని మన గమ్యాన్ని చూడాలని ఆయన కోరుకోవడం లేదనే సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను 
वाड़क भाषा को मैं चुनाव अपोस्तल कार्य अध्याय मूडो वचन अतजस्वी तेजोम देश अभी पन्डो अध्या विषयानी मोशे द्वारा रासिटी रायबड़न चरत्र स्टेफन गार सब प्रधान याजक ने प्रस्ताव निजमेना इवि सत्यमेना ने विन निजमेना नीक व्यतिरेक माटाड़े निजमेना नुला व्यतिरेक तिबाड़दार देवदोषकड़ा निजमेना आज चप्पू दा की आसर आने ये देवनी सेवकड़ देवनी वाक्या विरुद्ध माटाड़कू देवनी वाक्या विरुद्ध माटाड़ेवा देवनी सेवकड़ का देवनी वाक्या समर्थि देवनी वाक्या समर्था अवसर ले देवनी वाक्य सेलफ डिफेव तन तुम संरक्ष तन तुम व्याख्या तन तुम संरक्ष अन का मन सपोर्ट अवसर ले मन समर्थिस्ते सत्यम का मंदिर मा मता मे संरक्ष पररक्ष सत्यम सत्या सत्यमे परष्क पररक्ष अंतर के मे मन यावसरता ले अंकने गमनीयो गमन असल एंकंटे वाल जोली अपोस्त जोलीतार ई देवनी सेवक जोलीतार वो हेल्द इंत मु चरत्र में जगह उद्यमला उद्यम चलारी होमो वेट अंड सी एर चुदावे इधी देवनी वाल कल अंत संगति देव की विरोधम का पोटाड़ेवा पोरा युद्ध आ युद्ध में खचिता ओडर देवन तो पोरा गेलोक सैलैंट उ ऊर को कोई रोजल चुदा को निरीक्षिद फल चुदा समस्या परष्क अपड़कू दौर चुदा प्रभु सनिधि कड़दा यहोशवा ओर का निची उन चूँ रेप यहोवा अग्रह रक्षण मेरे चुस्तर मोशे चपा मिम्मल शुद्धपरच मिम्मल काेटी उन्नी टेन पड़ो एर समुद्रो योर्धानो एरको उदनो इंकेदना शत्रु तरमतनाड़नो टेन पड़ा अवसर ले आर्थिक समस्यानो अनारो्य समस्यानो इंका एदो यदो उ टेन पड़ा अवसर ले देवनी स्तोत्र हे लू एंकंटे मन पंपनवा मन नड़पस्वा मन गम्या चेरना आ देवड़ मन तो उन्टे धैर्य का उदा इवे मन चाल शु मार्ग मध्य अन्नी जन अड्डी व्यतिरेक वारी प्रयाणा वो गम्यस्था चेरक उड़ाने चेरना वाल अड्डू दिन स्तोत्र हल्ले समय में मन आलोचलो इक रायबड़ी नीव नी देश नी स्वजन विचि बैलदेरी ने चूपी देशा की रा इंत आरो विषया ज्ञापक चयब मन टाइट अग्रह देवड़ अन इच्छे देवड़ आशीर्वद्चे देवड़ मन अड़ना अड़कना इच्छे देवड़ अग्रह अटे करण ने बटी इव प्रसाद प्रसाद देवड़ मन की देवड़ धारा दयचेवा अने याको पत्रो वाई देवड़ेस्ता देवड़े वाटी मन कोई विषया मैं माटाबोना आय आह्वाना एडव चाय मूडो वचन चवरी भाग में नीक चूप्चो देश मुनकूनी का देश मुनकू रा एनक आ देश आ देशा की ने नीक मुझे वेला रा अना रा अने व्यक्ति ने पीलचा पो अटू 
వాళ్ళు మీ ముందు ఉండొచ్చు మీ వెనకాల ఉండొచ్చు రాంటున్నప్పుడు వాళ్ళు మీ ముందు ఉన్నారు మీ దగ్గరికి రమ్మని హలో రండి వస్తారా ముందు రండి ముందు వరుసలో కూర్చోండి అని ముందుకు పిలుస్తున్నారు పో అంటున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు నా కంటికి కనపడకుండా పోండి వెళ్ళిపోండి గెడ్ అవుట్ అన్నావు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు కానీ రా అని పిలుస్తున్నప్పుడు ఉదాహరణకి లోకాసు వార్త పద్మూడో అధ్యాయంలో పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా నడువు వంగిపోయిన స్త్రీ కనిపిస్తుంది యేసు ప్రభు ఆమెని రమ్మని పిలిచాడమ్మా రా అని పిలిచాడు పోమ్మా ఎందుకమ్మా మీలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడం మా పితరుడైనటువంటి మా పూర్వీకుడైనటువంటి అబ్రహాము కుమారుడైనటువంటి దావీదు తాను కుంటివారు అంగవైకల్యము కలిగిన వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళు ఉన్న చోటికి రాలేడు కాబట్టి నేను కూడా రాలేను నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు అని ప్రభు ప్రశ్నించలేదు దావీదుకు అభ్యంతరాలు ఉన్నాయి కానీ దావీదు కుమారునికి ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు ఎవరు మందిరానికి వచ్చినా ఎవరు సమాజ మందిరానికి వచ్చినా ఎవరు ప్రార్థనా మందిరానికి వచ్చినా ఎవరు ఎక్కడికి వచ్చినా ఆయనకు అభ్యంతరం లేదు అందరూ అన్ని చోట్లకి వెళ్ళాలి అని ఆయన ఆశ కలిగి ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం ఒకటి ఆయన ఆహ్వానాన్ని అనుగ్రహించేటువంటి దేవుడు హీఈస్ ఎ గాడ్ ఆఫ్ ఇన్విటేషన్ హీ ఇన్వైట్స్ పీపుల్ హీ ఇన్వైటెడ్ అబ్రహాం అబ్రహాము రావయ్య నువ్వు నేను నీతో పాటు ఉన్నవాడిని నీ వెనకాల నుండి మాట్లాడినవాడిని కానీ నీ నీకు ముందుగా వెళ్ళిపోయి నువ్వు అక్కడికి రావాలని నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను ప్రభు ఆహ్వానిస్తున్నాడు మీరు చేస్తున్న పనులు మానేసి మీరు చేస్తున్న ఉద్యోగం మానేసి మీరు చేస్తున్న పార్ట్ టైం మినిస్ట్రీ మానేసి సంపూర్ణమైన సేవ చేయడానికి రమ్మని పిలుస్తున్నాడు అందరినీ పిలుస్తున్నాడని కాదు మీలో కొంతమందిని పిలుస్తున్నాడు ఇప్పటికే చాలామంది తమ ఉద్యోగాలు వదిలిపెట్టి పరిచయం చేస్తున్నారు వారిని బట్టి నేను దేవుని నామాన్ని మైపరుస్తున్నాను సంపూర్ణ సేవకులను బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను పాక్షిక సేవకులను బట్టి కూడా నేను దేవుని నామాన్ని మైపరుస్తున్నాను కానీ ఒక దాంట్లోంచి మరొక దాంట్లోకి ఒక స్థితిలోంచి మరొక స్థితిలోకి ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలోంచి పదోన్నతిని పొందేటువంటి స్థితిలోకి దేవుడు మనల్ని పిలుస్తున్నాడు మొట్టమొదటి విషయము ఆయన ఆహ్వానాన్ని అనుగ్రహించే దేవుడు రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఏడవ వచ్చాయము ఐదవ వచ్చిన అతనికి కుమారుడు లేనప్పుడు అతనికి వాగ్దానము చేసను కుమారుడి చేసిన వాగ్దానం కాదు తండ్రి అయిన అబ్రహాముకు చేసిన వాగ్దానం కుమారుడు అయినటువంటి ఇస్సాక్ కూడా ఆయన వాగ్దానం చేశాడు అతనికి వాగ్దానము ఇచ్చాడు వాగ్దానము చేశాడు వాగ్దానాన్ని పలికాడు ఆ ఆశీర్వాదాన్ని పలికాడు ఆ ప్రవచనాన్ని పలికాడు ఆ ప్రొఫెటిక్ ప్రామిస్ని ఇచ్చాడు ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి వాగ్దానాన్ని ఇచ్చాడు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటో తేదీ మన స్థానిక మందిరాల్లో ఇచ్చాడు వాగ్దానం లాంటివి కాదు అది వాగ్దాన కార్డు ఇచ్చాడని కాదు వాగ్దానం చేశాడు వాగ్దానము చేసిన దేవుడు నమ్మదగినవాడు వాగ్దాన కార్డులు ఇచ్చే పాస్టర్ నమ్మదగినవాడు కాకపోవచ్చు దేవని స్తోత్రం వాగ్దాన కార్డులు ఇచ్చే పాస్టర్ నమ్మదగిన వాడు కాదు కానీ వాగ్దానము చేసిన దేవుడు మాత్రం ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడు కానీ వాగ్దానాల కార్డులు ఇచ్చేటువంటి పాస్టర్లని కాదు కానీ వాగ్దానం ఇవ్వగలిగినటువంటి దేవుణ్ణి మనం విశ్వసిద్దాం దీనిని స్వాధీనపరుతుందని అతనికి వాగ్దానం చేశాడు దేవుని స్తోత్రం అలా లూయ అబ్రహాముకు వాగ్దానం ఇచ్చాడు రోమాపత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే శరీర ప్రకారము అలాగైతే శరీర ప్రకారము అబ్రహాముకు ఏమి దొరికేను అని అంటాం ఏం దొరకలేదా దొరికాయి అబ్రహాముకి అబ్రహాముకి ఎన్నో దొరికాయి ఆ అధ్యాయంలోనే సుమారు ఎనిమిది విషయాలు అబ్రహాముకు దొరికినట్లుగా అర్థం చేసుకోవాలి పిలిచిన వాడు అనేకమైన విషయాలు పొందుకోవాలి అనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం నువ్వు పిలవబడ్డావు ఆ పిలుపుని అందుకున్నావు పిలుపుకు స్పందించావు నీకు అనేకమైన వాటిని ఇవ్వాలని ఆయన ఆశిస్తున్నాడు కాబట్టి నేను చదువుతున్నాను రోమ పత్రిక నాలుగు వచ్చాయము ఒకటి వచ్చినాం కాబట్టి శరీర విషయమై శరీరము విషయమై మన మూల పురుషుడకు అబ్రహామునకు ఏమి దొరికేనని అందుము ఏం దొరకలేదండి పాపం అని అని పౌలు గారు అన్నలేదు దొరికే ఏమేం దొరికాయి అని తర్వాత ఇరవై నాలుగు వచనాల్లో మనం చూడగలుగుతాం అంటే ఇక్కడ కూడా అబ్రహాముకి ఏదో దొరికింది ఆయన తొవ్వుతున్నప్పుడు ఆయన అన్వేషిస్తున్నప్పుడు ఆయన వెతుకుతున్నప్పుడు దొరికిందని కాదు దేవుడు ఇచ్చాడు 
నువ్వు చేసే ప్రయత్నాలు ప్రయాస వలన కాదు ఆయన తన కృపను బట్టి ఇస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం ఒకటి అనుగ్రహించే దేవుడు వాగ్దానాన్ని ఆహ్వానాన్ని అనుగ్రహించాడని రెండవది వాగ్దానాన్ని అనుగ్రహించాడని మూడవది ఏడో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన ఏడో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన ఒక చిన్న విషయము దెన్ గాడ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు కోవెంట్ విత్ అబ్రహాం విచ్ ఇన్క్లూడెడ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సర్కమ్సెషన్ సో వెన్ హీ బికమ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఐజాక్ హీ సర్కమ్స ఎయిట్ డేస్ ఆఫ్టర్ హిస్ బర్త్ మొదటి భాగం దేవుడు అబ్రహాముతో నిబంధనలోనికి ప్రవేశించను ఇది తర్జుమా అరామిక్లోని ఆ తర్జుమా ప్రకారము దేవుడు స్తోత్రం మరియు ఆయన సున్నతి విషయమైన నిబంధన అతనికి అనగ అబ్రహాముకు అనుగ్రహించనని కాదు కానీ దెన్ గాడ్ ఎంటర్డ్ ప్రవేశించాడు ఎక్కడికి ఇన్ టు ద కోవెనెంట్ విత్ అబ్రహాం అబ్రహాముతో చేయిన నిబంధనలోకి ప్రవేశించాడు విచ్ ఇంక్లూడెడ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సర్కమ్సెషన్ దాంట్లో ఆ నిబంధనలో ప్రవేశించినప్పుడు ఆ నిబంధనలో సున్నతి అవసరమైన నిబంధన చూడండి ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం సున్నతి విషయమైన నిబంధన అని కాదు సున్నతి అవసరమైన సున్నతి చేయించాల్సినటువంటి ఆ నిబంధన దేవని స్తోత్రం హలే లుయా మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాలు మూడవ విషయము ఆయన నిబంధన అనుగ్రహించాడు హెస్ గివెన్ ఏ కోవెనెంట్ అబ్రహాముతో మోషేతో నోవోగుతో దావీద్తో ఇలాగ దేవుడు చేసిన నిబంధనలు ఉన్నాయి ఇక్కడ దేవుడు అబ్రహాముతో నిబంధన చేశాడు అనగా తనకు చెప్పాల్సిన మాటని వాగ్దానం చేశాడు వాగ్దానానికి నిబంధనకి తేడా ఏంటంటే వాగ్దానము నోటి పూర్వకమైనటువంటి మౌఖికమైనటువంటి మాటతో మాట ఆధారంగా ఉంటుంది కానీ నిబంధన అలా కాదు నిబంధన అనేది క్రియాత్మకమైనటువంటి ఒక సూచనతో కూడుకున్నటువంటి మాటగా ఉన్నది ఇదిగో చిందించబడినటువంటి ఈ రక్తము సాక్షిగా లేదా ఈ గొర్రె పిల్ల రక్తము సాక్షిగా లేదు అంటే ఈ పావురం లేదా ఇంకేదైనా కావచ్చు అది కానీ పదిహేను అధ్యాయంలో మనం వాటిని చూడలేదు నిబంధనకి వాగ్దానానికి తేడా ఉంది అనేది నా మాట లేక ఉద్దేశం కానీ మూడవది మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం ఆయన దేవుడు దేవుడు అబ్రహాముకు నిబంధనలు అనుగ్రహించాడు నాలుగో విషయము ఏడవ వచ్చాయము పదవ వచ్చిన యోసేపు విషయంలో రాయబడింది దయను జ్ఞానమును ఐగుప్తు రాజైనటువంటి ఫరో రాంసేస్ టు అని చెప్పబడిన ఫరో ఎదుట ఫరో సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు అతనికి అనుగ్రహించినందున చాలే సార్ మోషేకు అనుగ్రహించాడు ఏమనుగ్రహించాడు దయను జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించాడు నీకు నాకు దయ జ్ఞానం అనుగ్రహించాలని చూస్తున్నాడు అబ్రహాముకు ఆహ్వానాన్ని వాగ్దానాన్ని నిబంధనను అనుగ్రహించాడు యోసేపుకు ఆయన దయను జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించాడు ఏడో వచ్చాయము నలభై ఆరో వచనం అక్కడ గమనిస్తే ఏడో వచ్చాయేమో నలభై ఆరో వచనం అతడు దేవుని దయ పొంది యాకోబు యొక్క దేవుని నివాస స్థలము కట్టకోరెను అతడు అంటే ఎవరు అని ఆలోచిస్తే అది దావీదు దినముల వరకు ఉండెను అని నలభై ఐదులో ఉంది అనగా దావీదు దేవుని దయను పొందాడు దేవుని స్తోత్రం హలో ఆరో విషయం నేను చెప్పి ముగించేస్తాను ఏడో వచ్చాయేమో యాభై మూడో వచ్చాను దేవదూతల ద్వారా ఎంతమంది దేవదూతలు ఏంటో మరి మనకు తెలియదు పరలోకములోని ప్రతినిధుల ద్వారా నియమించబడిన ధర్మశాస్త్రం అనగా దేవుడు మీకు ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడు బాబు నిర్గమకాండం ఇరవై అధ్యాయంలో వారికి పది ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు ధర్మశాస్త్రం అంటే పది ఆజ్ఞలు మాత్రమే కాదు తర్వాత మనం ముందు ముందు చూస్తే దేవుడు వారికి ధర్మశాస్త్రాన్ని ఒక రాజ్యాంగాన్ని ఒక ఆత్మ సంబంధమైన రాజ్యాంగాన్ని వారికి అనుగ్రహించాడు దేవుని స్తోత్రం పరలోకపు రాజ్యాంగాన్ని ఆయన అనుగ్రహించాడు అన్ని దేశాలు వారికి రాజ్యాంగాలు ఉన్నాయి అలాగే దేవుడు ఒక ఆత్మ సంబంధమైన రాజ్యాంగాన్ని స్పిరిచువల్ స్తోత్రం ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చాడు 
రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చాడు ఇక రాయబడిన మాట ధర్మశాస్త్రాన్ని పొందారు మీరు పొందారు కానీ దాని ప్రకారం నడవలేదు నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగించేస్తున్నాను అనుగ్రహించే దేవుడు అబ్రహాముకి ఆహ్వానం వాగ్దానం నిబంధనలు అనుగ్రహించాడు యోసేపుకు దయను జ్ఞానం అనుగ్రహించాడు దావీదుకు దయను అనుగ్రహించాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుగ్రహించాడు అలాగైతే దేవుడు మనకు కూడా అనేకమైన ఈవులని ఇచ్చి నడిపిస్తాడని జ్ఞాపకం చేస్తూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను తర్వాత దేవజనులు మా సహవాసంలో ఉన్నటువంటి ఏరియా కోఆర్డినేటర్ అయినటువంటి పాస్టర్ జి సైమన్ గారు గమలపాలెం వారు ప్రార్థన చేస్తారు వారు ప్రార్థన చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తారు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయా అందరికీ దేవునికి స్తోత్రం ప్రార్థన చేసుకుందాం విన్న వాక్యం నిమిత్తమై జీవం కలిగిన తండ్రిని కొన్ని నాలుగు స్థుతుల స్తోత్రంలో మీ దాసులు చెప్పబడినటువంటి మాటల ద్వారా విన్నటువంటి నీ ప్రజలందరూ ఆయన దీవించబడేటకు ఆశీర్వదించబడేటకు సహాయం చేయమని నీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని ఏసయ నామలేని అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమె ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఇమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె